तो फ्रेंड एंड असलम ये एफ आई एन सिक्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मिड टर्म के सॉल्व एम सी क्यूज़ हैं आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को जनरलिटी जो होती है मोर दैट मोर वन दैन डेबिट और क्रेडिट इज नॉन एज क्या होते हैं कंपाउंड रेट यानी मतलब एक से ज़्यादा या तो उसमें डेबिट हो रहे हो और एक से ज़्यादा या तो क्रेडिट हो रहे हो तो उसे कंपाउंड रेट ही कहते हैं अब है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट नॉन कैश एक्सपेंस तो नॉन कैश एक्सपेंस में सारी चीज़ें कॉस्ट करती हैं लेकिन डेप्रीसीशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है अगर इसमें डेप्रीसीशन या एमोटाइजेशन होता तो वो भी नॉन कैश एक्सपेंस है अब इन्वेस्टमेंट मैच करी जा रही है कि आप बिजनेस के दस साल के लिए सेविंग स्कीम विद बी तो ये क्या कहलाएगी आपकी ये फिक्स एसिड लॉन्ग टर्म एसेट्स के लाएगा या लिक्विडिटी एसेट के लाएगा या बॉन्ड तो ये फिक्स एसेट तो हो नहीं सकता ऐसी बात है कोई फिजिकली तो है नहीं कि इन्वेस्टमेंट हमने की हुई तो फिजिकली दिखा दो नहीं तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर ही आएगी अब विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी तो ओनर्स इक्विटी को क्या चीज़ यानी कि कम कर देती है तो वो है डिविडेंड पे जितनी कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो उससे ऑनर्स इक्विटी कम होती है क्योंकि रिजर्व रेशो में चले जाते हैं तो वहाँ से ये कम हो जाते हैं अब एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल इज नॉन एस क्या कहलाती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि मतलब जाहिर सी बात है आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन देखे होंगे फिर जर्नल एंट्रीज देखे होंगी फिर जर्नल जर्नल देखे होंगे फिर ट्रायल बैलेंस देखे होंगे तो उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके लिए ही ये सब तक दो मेहनत होती है अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस बोथ आर इक्वल यानी मतलब बोथ साइड आर इक्वल ट्रायल बैलेंस में कभी ऐसा नहीं होता कि एक साइड जो है वो आउट हो गई और दूसरी साइड जो है वो बैलेंस नहीं हो रही तो हमेशा जिस तरीके से बैलेंस शीट बैलेंस होती है इस तरीके से ट्रायल बैलेंस भी आपका बैलेंस होता है नाम से ही जाहिर हो रहा है ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस ही है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड नॉट बी क्लोज टू द इनकम स्टेटमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड तो वो है अक्रूवल डेप्रीसीशन अकाउंट जो है वो है अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल तो क्या है पोस्टिंग यानी कि मतलब थर्ड अकाउंटिंग साइकिल का जो वो है वो है पोस्टिंग अब हाउ द ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल आर इनिशियली रिकॉर्डेड तो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसके जरिए रिकॉर्ड की जाती है अब बिजनेस का बिजनेस परचेज क्या कर रहा है बिल्डिंग ऑन कैश हाउ इट वुड बी रिकॉर्ड तो क्या करेगा तो बिल्डिंग कैश पे ख़रीद रहा है तो वो यानी कि जो आपकी एंट्री होगी तो बिल्डिंग डेबिट होगी और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि मतलब बेसिस जो है वो क्या है ऑडिट रिपोर्ट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट और कैश फ्लो सब आता है लेकिन ऑडिट रिपोर्ट इसमें नहीं आती कैश हैज़ बीन डिस्क्राइब लाइव ब्लड ऑफ द बिजनेस अच्छा लाइव ब्लड क्यों कहते हैं क्योंकि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपका बिजनेस चल नहीं सकता और ये सबसे बड़ा रीज़न जो है कैश फ्लो का बनाने का वो यही है कि आपको कितना कंपनी के पास कैश है कैश फ्लो बनाने की ज़रूरत ना पड़े अगर लोगों को ये जानना रहा हो कि कंपनी के पास कितना कैश है तो वो वजह यही होती है कि कंपनी कैश फ्लो बनाती ही इसलिए कि उसको जानना होता है कि भाई कैश कितना पड़ा हुआ है कंपनी के पास विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द टर्म पोस्टिंग तो है ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट टू द लेजर यानी कि जितने भी आपने डेबिट एंड क्रेडिट जो किए हैं उसको हमने पोस्ट कर दिया किसके अंदर लेजर के अंदर अब एन एडवाटेज ऑफ द सिंगल स्टेप इनकम ओवर द मल्टीपल स्टेप क्या है इट्स सिंपलिसिटी यानी मतलब जैसे जैसे सिंपल ही होगा आसानी से आप कर सकते हैं उसको एनालाइज भी कर सकते हैं विद ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट जैसे मिसाल दे दिया कि आपने कोई एरर कर दिया था तो वो एडजस्ट कर लिया या जो डाउटफुल डेट था वो बेड डेट बन गया तो वो एडजस्ट कर दिया या कोई और मसला हो गया था ट्रायल बैलेंस में तो एडजस्टमेंट ही उसको देखते हैं करंट एसिड्स आर दोज एसिड विच 
management intend to convert into a cash or consume in within तो वन ईयर जो होते हैं वो इसके होते हैं अब कंपनी परचेज एक्स वाई जी मशीन ऑन क्रेडिट जनरलिटी वुड बी डैश तो मशीन डेबिट होगी और अकाउंट्स पेबल जो है वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे द अप्रोप्रिएट जनरल एंट्री रिकॉर्ड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंड वुड बी वुड कंसिडर ऑफ अ डेप विद टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड क्रेडिट वुड बी तो क्या होगा अकोमलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल अपेयर इन द पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस तो उसके अंदर क्या होगा ओनर्स कैपिटल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिपोर्ट्स इन मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज बाय एक्सटर्नल यूजर सच एज इन्वेस्टर तो क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैश फ्लो नोट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिंगल एक्सपेंस ऑफ मोस्ट मर्चेंडाइजिंग फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बिल्कुल सही बात है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही बहुत बड़ा एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है क्योंकि कई कंपनी इसको अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें पाकिस्तान की जो बड़ी पब्लिक स्टेट कंपनीज है तो उनका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी उनका जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखें तो वो तकरीबन एट्टी परसेंट कवर कर जाता है उनकी चीज़ों को फिर ट्वेंटी परसेंट से उन्हें और चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं ऐसा होता है मैंने खुद देखा है कई कबार इतना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बढ़ जाता है कि वो कंपनी लॉस में भी चली जाती है मैंने खुद देखा है अगर आप इंटरेस्टेड है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके छोटी कंपनीज जो हैं जैसे कि वर्ल्ड कॉल वगैरह इनको देख सकते हैं अब एक क्लोजिंग एंट्रीज रिजल्ट इन इनकम बीइंग कैलकुलेटेड इन द इनकम समरी अकाउंट एंड ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट तो रिटेन अर्निंग जो है उसमें ट्रांसफ़र होगी विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द बेस्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन तो किसका है बैलेंस शीट देर आर फाइव मेन काइंड ऑफ करंट एसेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दैम तो क्या है कैश एंड कैश इक्वेंट डेफर्ड इनकम अक्रूअल अकाउंट रिसीवेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंस तो आपका सही आंसर है डेफर्ड इनकम राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज अ डैश तो क्या है डेन आ डेबिट साइड इन क्रेडिट साइड तो राइट साइड जो है वो हमेशा क्रेडिट साइड होती है वेज ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल टेम्प्रेरी अकाउंट यूज टू क्लोज ऑल ऑफ द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस अकाउंट तो क्लोज अप समरी ऑनर्स कैपिटल इनकम समरी और टेम्प्रेरी अकाउंट तो उसमें है इनकम समरी अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्रूवल सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इक्विपमेंट परचेज फ्रॉम बिजनेस यूज बुक कीपिंग फीस अमंग कलेक्ट बाय येट नॉट टू बी अर्न सिक्स मंथ एडवांस रेट और इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव तो ये है आपके इनकम अर्न बट नॉट रिसीव अक्रूव होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट डैश अकाउंटिंग साइकिल का जो मतलब एक पूरा साइकिल शुरू होता है उसके अंदर ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री कैपिटल डेबिट और ड्राइंग जो है वो क्रेडिट हो जाती है Which of the following प्रिंसिपल provide the definition and factual base of the asset valuation? तो क्या है objective principle? A portion appropriate journal entries to record equipment depreciation expense would consist of a debit to depreciation assets and credit to which of the following? तो आंसर है अक्रूअल डिप्रिसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 
सेकेंड नेम फॉर द जर्नल तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड बी क्लासीफाइड एज करंट अकाउंट ऑन द बैलेंस शीट तो ना लैंड है ना ऑफिस इक्विपमेंट है ना ग्रोल रिप्रेजेंटेशन है वो है अकाउंट रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंस इज एन टाइप ऑफ अकाउंट तो एसेट है रिसोर्स ओन बाय बिजनेस इज कॉल एसेट्स जितने भी एसेट्स हैं वो आपके साथ ऐसे रिसोर्स हेल्प कर रहे हैं आपको कमाने के लिए तो वो आपको एसेट्स हैं द एयर इन विच लॉन्ग टर्म एसेज आई एक्सपेक्ट टू बी मिच्योर विच ऑफ द फॉलोइंग डैश सेक्शन टू द करंट तो मतलब यानी कि करंट एसेट बनाते हैं जब मतलब यानी जैसे मिसाल दे दिया मेच्योर हो रहा है दस साल मेच्योरिटी थी तो नवे साल जो है वो आ रहा है तो उसके अंदर वो करंट पोर्शन के अंदर हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि जैसे कहते हैं वो इस साल मेच्योर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होता है अक्रूवल इनकम एंड द क्लोजिंग स्टॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर करंट एसेट्स तो प्रीपेड रेंट भी कैश बैंक में पड़ा हुआ है या फिर इन्वेस्टमेंट आपने स्टॉक मार्केट के लिए फॉर टू वीक्स अगर आप यही स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जो है वो एक साल से ज़्यादा होल्ड कर जाते तो वो करंट एसेट नहीं होती विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल तो क्या है एनालाइज करना जर्नलाइज करना ट्रांजेक्शन को एज दे अकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट तो इनकम स्टेटमेंट का क्या पार्ट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस न कैपिटल न अकाउंट रिसीवर न अकाउंट रिसीवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो द इफेक्ट ऑफ ईच इनफ्लो एंड ऑफ फ्लो तो बैलेंस शीट नहीं है ओनर्स इक्विटी नहीं है इनकम स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टू अबाउट द जर्नल एंट्रीज तो सारी चीज़ें के रिकॉर्ड भी करते हैं ऑलवेज अफेक्ट करते हैं क्रोनोलॉजी का ऑर्डर तो अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द पर्सनल एक्सपेंस पेड बाय मिस्टर ए फ्राम हिज ओन पॉकेट वुड नॉट बी रिकॉर्ड इन बिजनेस रिकॉर्ड सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल है जैसी बात है बिजनेस एक अलग एंटिटी है और जो सेट है वो एक अलग समझ लें एंटिटी है तो उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है मैं उम्मीद करता हूँ यह आपको वीडियो हेल्प करेगी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़